l'annuncio di Mohamed Obadi salutato dall'ovazione del Pala Mattioli 24 anni per Obadi 5500 al peso sembra avere più di 2 cm di vantaggio in altezza Obadi almeno direi un 5 cm probabilmente l'allungo vedo un buon allungo da parte di, di Torres ma credo che anche l'allungo sia a favore di, di Obadi potrebbe essere potrebbe essere se sfruttato bene un vantaggio il maestro Boncinelli ha lavorato molto sui rientri per il pugile per il, pugile, per il nostro pugile perché possono essere appunto determinati con un, con un attaccante come Torres è tutto pronto per inizio di questo per il campionato dell'Unione Europea dei Pesi Mosca al Pala Mattioli di Firenze Mohamed Obadi opposto ad Aramis Torres inizia la prima ripresa Subito Badi prova a entrare con il sinistro. Il destro di Torres. Ora il sinistro di Badi. Che incrocia con il jab, l'avversario subito c'è un conteggio ai danni di Torres. Subito subito a segno con il diretto di sinistro probabilmente preso di incontro la punta del mento a freddo di incontro a freddo ha accusato il colpo al mento preciso pur essendo un jab che però ha avuto la sua efficacia il destro di Obadi il destro di Obadi il gancio sinistro ancora di Obadi ancora col sinistro entra sotto a due mani molto brillante subito in partenza Obadi che non, ha, non dedica fase di studio ma attacca subito il pubblico si scalda il pubblico del Palamattioli tutto per Mohamed Obadi reagisce adesso con un destro Torres inizio scoppiettante scoppiettante di Mohamed Obadi il sinistro e poi anche il gancio destro e un'azione a due mani è entusiasmante Prova a prendere il centro del ring Torres, no, Obadi sembra particolarmente brillante. Ottimo il sinistro di Moa, di sbarramento, lanciato. Ancora il destro largo di Obadi che va a segno il destro adesso il destro di Torres di... che replica. Sì, il destro di Torres, una replica. Il, il destro il sinistro di Obadi. ancora Bari 1-2 replica Torres con il sinistro prova da lontano Torres sui guanti gancio destro sul guanto di, di Obadi è prevedibile tante destro di Torres non deve dare un bersaglio fisso deve colpire ecco così ancora al sinistro di Bobbadi la replica di Entra Torres entra il destro di Torres adesso il destro di Bobbadi ancora due mani poi destro sotto gancio sopra bellissima azione di Bobbadi sentite il pubblico al finale di ripresa Finisce questa prima ripresa direi in maniera inequivocabile a favore di Mohamed Obadi. Vorrebbero, anzi sono due punti per Obadi con l'atterramento, un 10 a 8 per il nostro pugile. Quindi un inizio brillante sicuramente deciso da parte di Obadi, non ci sono state fasi di studio, è subito partito l'attacco e quel colpo, quel sinistro di incontro a freddo che ha colpito in maniera precisa la mascella di Torres lo ha mandato al tappeto si è subito ripreso lo spagnolo ma il, ha subito un conteggio che sicuramente giustamente come dicevi Massimo influisce sul verdetto e una ripresa quindi da segnare da due punti subito in partenza a Mohamed Obadi, direi è iniziato molto bene questo match per l'atleta italiano sì, 
un ottimo inizio, l'atterramento, ancora dei colpi, una reazione di Torres ma Obadi ha mantenuto il centro del ring, l'iniziativa, ha messo colpi sopra e sotto come, come sta a fare, Don Celli lo sprona, inizia la seconda ripresa. Prova a prendere il centro del ring Torres, sembra solido Torres se in questa prima ripresa è apparso più veloce Obadi. ancora anticipa con rapidità il montante sinistro anche di Obadi reagisce Torres sinistro la figura di Obadi prova due volte con il gancio Torres a vuoto e si guarda. il montante sinistro ricordiamo che l'incontro è sulle 12 riprese essendo un titolo dell'Unione Europea siamo soltanto alla seconda anticipa il gancio sinistro il gancio sinistro prova il montante destro ancora la figura ancora due mani Badi ancora prova a punzecchiare l'avversario con il jab sinistro Torres tiene il centro del ring sembra aspettare il momento di scaricare colpi pesanti ecco Boadi ancora due volte col sinistro gancio sinistro e montante al corpo deve, deve dare continuità Boadi alla, alla sua azione perché Torres dopo un inizio dopo l'atterramento sembra ah, il destro pieno il destro molto efficace di Obadi incassato da Torres ma sicuramente è stato un colpo pesante questo reagisce reagisce Torres ma Obadi ancora ah, con il destro, destro entra Obadi, fantastico destro fantastico e di nuovo entra il destro di Obadi tre destri uno più bello dell'altro in, in sequenza per Obadi che adesso con il jab sinistro tiene lontano l'avversario che cerca di braccarlo ma è molto bravo Badi ad anticiparlo è molto più veloce per il momento del suo avversario Sì, la differenza la sta facendo la velocità la varietà di colpi montante destro di Torres Obadi ancora Era in serie montante poi gancio di Obadi prova ancora il destro di Obadi che gira intorno all'avversario e lo colpisce ancora lo anticipa con velocità, prova a uscire Torres. Di nuovo ah, Badi, in destra, con il destro. In chiusura di ripresa. Molto bella, molto bella questa ripresa di Obadi che ha dimostrato tutta la sua classe pugilistica, veramente entrando con destri veloci e precisi per ben quattro volte. E, e vincendo in maniera netta direi anche sì, questo secondo round un 10 a 9 per Obadi che è stata una ripresa dove ha comandato il testo dritto, l'ha portato sia di prima intenzione e sia di rimessa sempre centrando l'avversario che generosamente si è fatto avanti ma la varietà ancora una volta e la velocità sembra, sembra, sembra la molla giusta sembra l'elemento giusto per Obadi in questo match Veloce, preciso e particolarmente brillante Mohamed Obadi sta facendo vedere tutta la sua straordinaria classe pugilistica. Lo spagnolo sembra comunque molto solido, cerca di prendere il pallino del match al centro del ring ma per il momento Obadi non glielo ha concesso minimamente. Terza ripresa. Il destro ancora di Obadi reagisce con un altro destro Torres ancora il destro di Obadi due, che scatta veramente come una molla sentite il maestro Boncinelli dice al suo allievo di rientrare sui colpi di Torres e ancora col sinistro volta la figura Prova 
con il sinistro Torres quindi vanno nella guardia il destro di Torres sui, sempre sui guanti deve stare attento comunque Badia. il sinistro scambio di colpi, colpi. ancora Badi ancora Badi reagisce Torres e di nuovo di nuovo Badi arriva prima più veloce ci prova adesso Torres a prendere l'iniziativa Badi gira a largo per un attimo e poi torna sotto e adesso il gancio di sinistro in uscita il gancio di sinistro di Torres. segno a parte di Torres ancora segno Torres Badi deve cerca dar, di prendere deve dare un bersaglio fisso Badi scambiano i colpi stavolta arriva fino a Torres il colpo adesso di Torres arriva a segno uno scambio pericoloso deve trovare la misura ancora. di nuovo il jab sinistro di Torres deve trovare la misura, accorciare, scaricare e poi andare via Torres sembra comunque un pugile pericoloso assolutamente, molto solido fisicamente e... sembra, sembra aver incassato un, con buona disinvoltura i destri del precedente ancora Badi però che dà segno adesso di nuovo col destro Torres reagisce la ripresa più complicata questa per Badi sicuramente Torres sta venendo fuori mostra di essere un pugile solido lo spagnolo dopo due riprese dove il nostro pugile aveva messo i migliori i colpi migliori Torres sta venendo fuori con una discreta terza ripresa ancora a segno il pugile spagnolo Badi deve reagire sul finale di ripresa ultimi secondi questa terza ripresa una terza ripresa che credo possa essere assegnata allo spagnolo questa è stato più efficace rispetto alle prime due sicuramente e sta dimostrando di essere come del resto sapevamo un avversario di ottimo livello e quindi molto pericoloso un avversario che sembra solido che ha incassato bene è riuscito a incassare bene comunque i colpi di Obadi nelle prime due riprese e in questa terza è venuto fuori in maniera anche pericolosa in alcuni scambi dimostrazione di solidità del pugile spagnolo che ha saputo, ha saputo reagire all'inizio all che lo vedeva in svantaggio e questa ripresa sì, ha messo qualche colpo in più Obadi deve trovare la sua misura, scaricare i colpi e poi non dare un bersaglio fisso a Torres che dimostra di essere un pugile eh, pericoloso e dotato anche di un buon pugno ed eccoci alla quarta ripresa siamo a un terzo del match che è sulla distanza delle 12 riprese provo con il montante sinistro Badi, ora con il destro entrambi non assegno i pugili sul ring ancora al centro del ringlo spagnolo Badi con il montante sinistro e poi dopo Bellissimo, a seguire in serie i colpi in serie e poi andare via non dare questo punto di riferimento a Torres incrociano i colpi adesso sembra comunque sempre molto pericoloso lo spagnolo sembra avere colpi pesanti assieme con il destro Torres anticipa ancora Badi sicuramente più veloce con una maggiore classe pugilistica ma lo spagnolo è pericoloso adesso Badi entra gancio sinistro di Badi in uscita centro al bersaglio dopo che Torres si era fatto ancora Badi bellissimo gancio questo destro, diretto, destro, montante subito, destro, montante destro, destro si incrociano i colpi però sono molto fasi molto pericolose queste perché i colpi dello spagnolo sembrano pesanti ancora gli anticipo Badi il match è comunque sicuramente molto spettacolare Pugile al centro ring, nessuno dei due vuol mollare l'iniziativa, un un una grande quarta ripresa. All'altezza della grande tradizione dei pesi mosca spagnoli, Aramis Torres, che adesso colpisce a due mani. Obadi ancora. E adesso parte da lontano. Fuori misura, un errore che non deve fare Obadi. 
deve assolutamente trovare la misura e scaricare importante destro di Obadi è lo spagnolo adesso che prende l'iniziativa ma replica fugge l'italiano adesso Diobani entra nella guardia di lancio Aramis lancio destro e gancio Torres. sinistro a segno per Obadi che passa sotto ai colpi di Torres ancora entra terzo Obadi. montante a segno di Obadi bellissima quarta ripresa e il destro di Torres veramente fase di altissima box questa colpi e schivate da manuale il destro di Torres replica Obadi stare attento Obadi a quel destro ancora domani Obadi molto eh, bravo l'avversario di uscire fuori dalla traiettoria dei colpi di Torres che cercava di reagire uscita di Obadi ancora bravo Obadi a anticipare il suo avversario che lo bracca ma Obadi riesce a sfuggire e a colpire esce ancora dai colpi con una bella schivata ancora due mani Obadi ed esce questa ripresa Obadi ha ripreso il pallino del match di lei grandissima, grandissima quarta ripresa di Obadi che ha reagito che ha soltanto reagito alla terza ripresa dove lo spagnolo si era fatto preferire direi veramente grande box Massimo Sì, siamo a grandissimi livelli, due pugili molto preparati, scambi a due mani, a centro ring, questo è il grande pugilato, un pugilato che è professionistico, un pugilato dove si, vede, dove si vede lo sforzo, i colpi, la forza dei pugili e la determinazione. E direi che anche il pubblico sta gradendo lo spettacolo, è molto appassionato a questo match perché è un match veramente in cui si vede della box di alto livello, si sono visti colpi da manuale schivate anche da manuale da parte di Obadi ma anche da parte di Aramis Torres che è sicuramente un avversario di entrambi i pugili sono stati tecnicamente validi nelle schivate e nel rientro inizia la quinta ripresa Obadi sul nostro cartellino in vantaggio e riprende il centro del ring però Torres ora Badi col jab a sinistro Ora il sinistro di Obadi, prova con il destro fuori misura. A due mani Torres, parzialmente sul guantone di Obadi. Colpi singoli da una parte e da un'altra, i pigi non trovano il bersaglio in questa fase della ripresa sembrano tirare un po' il fiato ora vedremo se nella parte centrale dopo, finale della ripresa dopo quattro riprese molto intense adesso è una pausa comprensibile i due pugili i ritmi sono stati veramente molto elevati fin dall'inizio adesso il destro di Torres un po' da lontano replica Obadi ancora domani Obadi cerca di entrare replica Torres replica sopra e sotto Torres. Obadi adesso gancio destro molto bello Obadi ancora, ancora, ancora due mani tanti. si infiamma il match e il pubblico la pausa è durata poco i due pugili si sono, si sono subito riaccesi è stata breve bello. la pausa de, effettivamente il match si accende di nuovo ed è un match molto bello ancora Abadi sinistro sui guanti di Obadi viene avanti Torres alle corse, adesso destro. prova a chiudere Obadi i colpi sono pesanti dello spagnolo ribadisco che quando arriva si fa sentire si incrociano i colpi pericolosamente molto pericolosamente perché lo spagnolo fa male
cambia guardia adesso Torres si attacca ma esce molto bene esce Abadi. molto bene con il gancio sinistro ed evita, ed evita i colpi dell'avversario e finisce questa quinta ripresa ripresa un po' più interlocutoria probabilmente rispetto alle precedenti e anche più equilibrata forse probabilmente sì, sì, sì. probabilmente una ripresa sicuramente nella parte iniziale meno intensa poi i due pugili sono ripartiti io proverei a dare un pareggio a dare un classico 10-10 sembra che comunque come colpi siano andati, a, siano andati in pareggio sembra, sembra una classica ripresa da pareggio anche se comunque i pugili hanno, hanno comunque sviluppato una buona box bene Obadi ha il cospetto di un avversario che è sicuramente è impegnativo e la sesta ripresa cercava di stimolare assolutamente stimolare Mo a dare, a dare di più a non mollare a comunque a tenere alto il ritmo e anche il numero di colpi che Torres comunque eh, scambiano ancora due parte a vuoto il destro di Torres fondamentale il minuto di riposo sia per recuperare sia per i consigli preziosi del maestro abbiamo visto Boncinelli come al solito ecco qua il gancio destro di Abadi Boncinelli come al solito di, di Torres che riprende la sua box ma quel gancio era assolutamente di buona fattura cambia guardia ora il pugile spagnolo guardia normale Torres passa le mani adesso lo spagnolo quasi ad invitare Ubadi ora Ubadi ma reagisce il destro Torres e ancora il destro di Ubadi anticipa Aramis Torres il gancio destro di Torres e incrociano di nuovo pericolosamente i due atleti, di nuovo Bade a due mani, sinistro, replica col sinistro ancora, continua ad andare avanti lo spagnolo con un Bade brillante che saetta colpi per cercare di arginare l'avanzata dell'Iberico. Ancora domani mani Bade. Pugile senz'altro solido, Torres in cassa e riparte. Di nuovo in guardia destra Torres. uscita va a segno Torres e Obadi adesso prova subisce un destro ma poi replica Obadi fase bella del match intensa siamo nel ancora si incro incrociano i colpi cercano il centro del ring lo ottiene lo spagnolo Obadi gira e colpisce ancora molto bene Obadi con il destro doppiato dal montante destro entrambi al volto due colpi meravigliosi di Obadi ancora con il gancio stavolta a sinistra Obadi gli ultimi secondi questa quinta ripresa sesta ripresa scusate che termina adesso la sesta ripresa questa direi che Obadi ha ripreso il pallino della situazione e mi sentirei di assegnarla all'italo marocchino Torres ha comunque dimostrato di essere un atleta valido perché tutte le volte che lo toccava comunque reagiva però soprattutto il gancio destro e il montante destro hanno fatto breccia più volte nella, nella guardia dello spagnolo vediamo Boncinelli che esorta ancora a colpire ancora a spronare il suo pugile a stimolarlo destro, dristo diretto, de Frate, diretto destro e gancio destro spostamento lo spostamento è uno delle chiavi del, può essere una delle chiavi del match perché Torres è un attaccante lo spostamento può mettere in difficoltà lo spagnolo e entrando con i colpi può trovare il bersaglio settima ripresa e inizia la settima ripresa 
siamo è iniziata la seconda parte del match è ancora lunga prende il centro del ring di nuovo lo spagnolo e di nuovo Badi che col jab sinistro anticipa e ancora entra il gancio lancio sinistro eh, di due colpi di Obadi due ganci larghi sinistro e destro l'arbitro invita a non tenere di nuovo al centro ring due pugili Obadi ancora entra col destro bene Di nuovo domani Obadi. Entra il montante destro. destro di prima intenzione. Ancora. Di Obadi, replica Torres. Eh, buona l'azione di Obadi. Ancora una volta con il montante di destro. Di nuovo ancora. Anticipa, è la velocità. Anticipa, la velocità. La velocità. Se quindi, riesce ad anticiparlo con la sua velocità. Sì, sì, è ancora. È senz'altro più veloce se riesce a prendere il tempo a non farlo partire ancora eh, sotto, colpi, sotto tanti destri. bellissima azione al corpo di Obadi che questa ripresa sta mettendo in mostra grandissimi colpi grandissimi colpi molto mobile sulle gambe Obadi siamo alla settima ripresa è un grande round un grande round, un grande round. un ritmo bellissimo in fiamma ancora una volta il pubblico adesso dalle corde a Badi con lo spagnolo che lo bracca ma è molto mobile e ancora il gancio sinistro molto bello questo round per l'italo marocchino entra adesso un destro di Torres non deve fermarsi sulle gambe Badi ha dimostrato di essere, di essere più veloce più rapido e con le gambe di non farsi trovare e ancora con il montante sinistro l'arbitro lo richiama ad alzare però la traiettoria del colpo a due mani ancora Obadi fuori misura adesso si scambia ancora il colpo e finisce Obadi ancora Obadi e ancora Obadi nuovo colpisce a domani, lo spagnolo è sicuramente solido ma in questa fase ha dovuto subire molti colpi dall'italiano presa bellissima di Obadi bellissima nella seconda parte del match una ripresa così un ritmo incredibile è molto bella questa settima ripresa e se non sbaglio era la settima ripresa anche quella che Manzano fece in maniera spettacolare Obadi contro Olteano una ripresa veramente strepitosa in cui mise dalla sua parte il match ma adesso non già era in vantaggio credo fino ad adesso sì, sì. con questa ripresa legittima in maniera netta questa è un'altra ripresa di Obadi è un tema del match che Obadi sta, sta facendo che, che, è, che è, bellissimo, è bellissimo uno dei motivi per cui la gente, le persone si innamorano del pugilato le gambe, le gambe che ti portano fuori bersaglio e poi ti riportano a bersaglio la misura che trova in continuazione ha messo tantissimi punti una ripresa bellissima grande classe per Obadi e anche grande preparazione e grande brillantezza atletica sicuramente certo, certo, è un pugile, è un pugile, pugile deve, a questi livelli deve avere una preparazione maniacale deve essere preparato al massimo inizia l'ottava ripresa di nuovo lo spagnolo prova a prendere il centro del ring per vedere se riesce ad invertire le sorti del match Obadi ancora anticipa con colpi sotto lancia sinistro di Obadi Obadi non si deve fermare ha dimostrato che con quel pugilato non può non, si fa, non trova il bersaglio Torres deve, deve assolutamente continuare su, questa, su questo tema due volte con il destro Obadi anche se non ha segno chiede colpi a serie il maestro Boncinelli dall'angolo giustamente perché quando colpisce a serie veramente è incontenibile Obadi 
cioè questa capacità di portare colpi a serie di variare i colpi che, che disorienta la il corsana. destro di Mohamed Obadi ancora in anticipo vuoto Torres queste sono energie che, che lo spagnolo spreca andando a vuoto ancora a vuoto Torres rientra con il destro anche se parzialmente a segno ancora col gancio eh, sinistro l'azione due colpi sotto il gancio non, non si tiene col, il conto del colpo non si tiene il colpo di Francesco è un match bellissimo, bellissimo. veramente e ancora a Badi a due mani di nuovo il montante destro gran destro. colpo, grande classe destro, e questa è la box con naturalezza Badi riesce a far partire dei colpi di una grandissima eleganza e velocità ancora il destro, ancora il calcio sinistro Spagnolo generosamente in avanti per cercare di chiudere Obadi che però non si fa chiudere cerca di tagliare la strada ma Obadi riesce, riesce a mandarla a vuoto e a mettere i suoi colpi eh, ancora sta facendo un, un grandissimo match una grandissima ottava ripresa ancora prova lo Spagnolo a chiuderlo e a due mani ancora Obadi però anticipa il montante destro di nuovo entra adesso il destro di Torres di nuovo no? anticipa Obadi prova a chiuderlo Torres ma esce italiano la comanda la testa di nuovo a due mani Mancano queste ultime secondi. fasi del round e finisce questa ottava ripresa anche questa direi sicuramente a favore di Mohamed Obadi dimostra ancora Obadi che questa, questo tema del match può essere vincente da parte sua non dare un bersaglio fisso e colpire di rimessa che continua a raccomandarsi con la prima regola del pugilato tieni sulle mani la seconda muoversi inizia la nuova ripresa e Torres prova a prendere il centro del ring per cercare di recuperare un match che lo vede in questo momento sicuramente distante da Mohamed Obadi ancora anticipa Obadi con il jab sinistro e il destro setta destro ancora, che trova e poi il esce bene Obadi e uscire con le mani alte sempre Obadi può essere sempre pericoloso il pugile spagnolo dotato sicuramente di una buona potenza e incrocia ancora il destro un capello fuori misura il destro di Obadi Ancora il sinistro di Abadi, il destro. Prova lo spagnolo a chiudere, ma anticipa bene Abadi ed esce. Molto bravo, adesso subisce due colpi a Torres che cerca di chiuderlo. Esce bene Abadi e rientra con un destro. Ancora il destro di Abadi. Torres continua ad andare avanti per cercare di chiudere adesso lo becca con un gancio destro in uscita deve uscire con le mani alte la raccomandazione del pugile del maestro Concinello le mani alte le mani alte assolutamente non può compromettere un match che adesso è veramente tutto dalla sua parte perché lo spagnolo è comunque pericoloso e quindi non deve rischiare niente Obadi che adesso colpisce bene a due mani a due mani, a due mani anticipa ancora una volta l'azione di Torres che non trova il bersaglio colpi larghi dello spagnolo pesanti adesso pesanti sono pesanti i colpi dello spagnolo sentito, fa bene ha sentito legare, sentito sicuramente i colpi deve, bene legare, deve, deve arginare legare. lo spagnolo che adesso ha colpito Pianera molto violenta a due mani momento di difficoltà per l'italiano lo spagnolo se ne è accorto e cerca di braccarlo 
cerca di placarlo Badi deve tenere sulle mani non può permettere questo allo spagnolo deve tenere le mani alle gare sta legando in grande difficoltà adesso Badi in grande difficoltà Badi ha sentito, ha sentito i colpi pesanti dello spagnolo si erano visti fin dal primo momento che lo spagnolo aveva colpi pesanti ancora il destro di Torres ancora Torres non deve scambiare Badi non deve scambiare no certo deve uscire deve uscire deve tenere lì. le mani alte deve alzare quelle mani le tiene troppo giù il destro di Obadi il sbarramento ecco questo deve questo fare deve colpire e uscire tenerlo a distanza tenerlo a distanza anche no quel montante siamo destro siamo gli ultimi secondi del round scopre. e finisce una ripresa molto dura e molto critica per Obadi sicuramente a vantaggio questa ripresa netta dello spagnolo Badi ha accusato pesantemente i colpi, si è distratto tenendo le mani basse, no, questo non lo deve assolutamente fare, giustamente il maestro Pocinelli si era raccomandato che tenesse sulle mani perché lui il rischio è quello, lo spagnolo ha i colpi pesanti. Il destro ha messo in difficoltà Obadi che, che poi non ha trovato, non ha trovato per un attimo la misura e il, lo spagnolo l'ha messo in seria difficoltà poi si è ripreso girando mettendo qualche colpo ma non deve fermarsi a centro ring è indiavolato all'angolo il maestro Boncinelli perché sta, sta, ha rischiato in questo round di buttare via un match lo era che prima figuriamoci mani, ora ma adesso Torres si è accorto che Obadi ha accusato i colpi e queste ultime le riprese saranno veramente molto molto dure Torres gioca il tutto per tutto per rimettere in piedi il match dalla sua parte è la decima ripresa adesso destro, è bravo Badi a dipare ancora bravo questo che deve fare colpire da lontano è e una non... grande mascella al pugile spagnolo è assolutamente colpi pesanti anticipa ancora Abadi molto bene il destro di bene Abadi però adesso subisce un colpo esce bene adesso Abadi ancora colpisce a domani Abadi velocissimo no, molto bene così anticipa ancora molto bene Abadi sembra aver recuperato dopo una, una ripresa molto molto sofferta come quella precedente importante il minuto di riposo il consiglio del maestro Boncinelli molto bene adesso ancora Badi a domani benissimo domani. ancora a segno lo spagnolo però è veramente duro dimostra una mascella solidissima lo spagnolo atleta solido con le mani molto pesanti quindi sempre molto pericoloso bene però in questa ripresa a Badi che ha dimostrato di aver recuperato dopo che nella nona sempre con le mani alte Obadi soprattutto il destro a protezione della mascella accusa adesso qualcosa accusa un dolore lo spagnolo vediamo si riprende subito sembra che l'abbia girato il gomito si salutano molto cavallerescamente non c'è stata nessuna, nessuna scorrettezza volontaria si erano agganciati due ancora domani Badi sempre attento a scambiare al centro di Badi ancora Torres a chiudere Badi che esce bene ancora e finisce questo round in cui Badi 
ha recuperato direi e si aggiudica questa ripresa dimostra di avere senz'altro recuperato una ripresa attenta dove ha trovato i colpi migliori dove lo hanno portato lontano dalle traiettorie dei colpi di, di Torres che comunque sor una scella sorprendente perché Obadi pur non avendo il cazzotto tremendo è comunque un pugile che fa male non è senz'altro un pugile con, con i più mini nelle mani ha retto veramente tutto lo spagnolo e, e ancora ne ha per poter mettere in difficoltà Obadi come ha dimostrato la nona ripresa colpendolo pesantemente eh, molto confortante aver visto Obadi appunto mobile sulle gambe che ha ricominciato a saltare colpi in velocità ad anticipare l'avversario vuol dire che ha recuperato da quella ripresa è stato molto importante vederlo in questa decima di nuovo presente se stesso undicesima ripresa la fatica è veramente tanta a questo punto match molto intenso e spettacolare il destro di Torres deve stare attento deve stare attento Bado. deve mantenere la lucidità necessaria e ancora due mani Torres non deve aver cale di tensione Obadi. nessuna distrazione è difficile perché le gambe probabilmente iniziano a non essere più brillanti come prima all'undicesimo round è comprensibile ma soprattutto mentalmente non può calare l'attenzione di Obadi bene adesso che esce. esce esce rapidamente dalle corde non deve rischiare niente è in vantaggio, sono gli ultimi due round non deve rischiare niente ancora il pubblico che incita Obadi Obadi risponde il subisce di Torres, due destri pesanti ancora Obadi reagisce però si fa trovare ancora Obadi questa è la box che deve fare Obadi di nuovo subisce destro. un destro per fortuna andava sì. dietro però la... reagisce bene ancora viene richiamato per aver colpito sotto Badi l'invita ad alzare la traiettoria dei colpi a due mani Torres prova a chiudere Obadi che esce molto bene adesso con un gancio sinistro lega esce con il gancio sinistro ancora di nuovo con due colpi in anticipo deve continuare ad anticiparlo e a girare il calcio finisce di Padi in uscita non fa una piega Torres ma è comunque un colpo pesante ora Badi a due mani continua l'offensiva dello spagnolo ma Badi in questo round è bravo ad arginarla e a colpire a due mani ancora ancora Badi molto bravo ancora avanti e questo è il pugilato che fare un'ora l'angolo esce però con disinvoltura danza lo spagnolo non trova il bersaglio ancora si per tagliare la strada e finisce l'undicesimo round anche questo direi di nuovo a favore di Obadi che ha ripreso in mano il match dopo quella terribile nona ripresa lo spagnolo veramente molto generoso oltre che solido la mimica del, Boncin del maestro Boncinelli ci indica va bene così Moa ecco lo vediamo più tranquillo il maestro lo invita sempre a uscire dalle traiettorie sicuramente ha spronato Obadi al termine di quella drammatica per certi aspetti non a ripresa che aveva visto in grandissima difficoltà Obadi e è servito anche l'intervento all'angolo del maestro Mocinelli da dire che è ancora molto fresco sembra incredibilmente lo spagnolo che, continua, che parla all'angolo nonostante 11 riprese di questa intensità non aveva mai fatto le 12 riprese 
straordinario è veramente è bellissimo questo gesto si abbracciano due atleti prima dell'ultimo round dopo una battaglia veramente grandiosa di altissimo livello e spettacolo pugilistico due atleti che si sono affrontati a viso aperto con grande realtà, classe e generosità avanza Torres in caccia del bersaglio il Badi si affida alle gambe di nuovo Badi bellissima azione difensiva prova di ancora Torres ad avanzare a questo punto soltanto un colpo potrebbe risolvere a suo favore il match ma il colpo ce l'ha pesante lo spagnolo e quindi bisogna stare molto attenti calcio sinistro di Torres alle corde reagisce Badi. Badi ancora Badi brillante anche in quest'ultima ripresa veramente strepitoso dimostra una grande preparazione a Badi ancora gambe per andare via bellissimo così bellissimo. come anche lo spagnolo veramente ammirevole per la generosità con cui continua ancora ad attaccare nonostante i tanti colpi presi nonostante si sia la dodicesima ripresa Torres non demorde continua ad andare avanti a cercare il colpo pesante ad anni di Obadi che a sua volta in maniera molto brillante esce ancora segno Obadi una serie al volto scambio pericoloso deve uscire Obadi dalle traiettorie girare a largo e mettere poi questi colpi non deve rischiare eh, attenzione attenzione non so se forse no forse forse andava indietro Badi non so se è uno sbilanciamento sembra che il colpo era sbilanciato non si è capito bene se ha subito il colpo sembrava deve assolutamente ma non deve rischiare niente Badi. non deve rischiare niente deve andare via dall'angolo pericolo esce, esce deve uscire Badi. uscire non accettare lo scambio uscire anticipare uscire ancora all'angolo Badi però non si deve far chiudere e deve tenere alte, sulle mani alte, assolutamente 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 non deve rischiare niente in quest'ultimo round prova in tutto per tutto Torres con grande generosità veramente un grande atleta anche Torres siamo ormai nell'ultimo minuto del match Obadi è in vantaggio non deve rischiare niente perché Torres cerca di risolvere a suo favore con un colpaccio perché il colpo ce l'ha lunghissimo Ecco 10 secondi, e ormai 10 gli ultimi 10, 10 secondi, secondi. deve resistere Obadi, subisce ancora un colpo, ancora, destra, ancora, ancora avanti destra. lo spagnolo con grandissima generosità, Obadi che gira e finisce il match, finisce bellissimo, il match, questo incredibile match, bellissimo. Bellissimo. Il due grandissimi protagonisti, e che è bellissima questa immagine dei due pugili che si ha sollevano l'un l'altro, questo è lo sport questa è la box un'ovazione del Pala Mattioli tutti in piedi, tutti in piedi per questi due grandissimi campioni ed è bellissima, un'immagine bellissima dello sport, della box dopo 12 riprese si sono presi due campioni assoluti Mohamed 1909 116 111 l'altro giudice terzo 118 109 verdetto unanime ed è Mohamed Obadi e sportivamente applaude anche Torres e Obadi vince in maniera netta unanime questo incontro contro un avversario comunque di altissimo livello e questo è ancora più bello la cintura ritrovata dopo Manzano ancora la cintura dell'Unione Europea che cinge i fianchi di Obadi un grandissimo match di pugilato professionista probabilmente superiore anche a quello di Manzano è un match bellissimo un match bellissimo assolutamente grazie anche alla generosità e alla qualità dello spagnolo ma la classe di Obadi è stata veramente superiore la questa classe, sera la classe e la velocità eh, probabilmente hanno fatto pendere l'ago della bilancia contro un pugile Torres che non conoscevamo ma che si è rivelato veramente un osso duro pensate non aveva mai fatto le 12 riprese
aveva sempre fatto fino alle 10 riprese questo pugile che, che invece ha dimostrato una grandissima preparazione di un grandissimo fondo e adesso anche il piacere di stare in mezzo alle due miss per Mohamed Obadi per le foto di Rito per questa meritatissima vittoria